сайн байцгаана өрхөн мөндөд үзэгчтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн төлбөөс Монгол улсын шинжилгээ ухааны актемийн төв археологийн хөрөнгө ингээс хамтран эрхлэж буй. Монголын төв цавр нэвтрүүлэг маань энэ удаагийн дугаар эрхлэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг Чингис хаан. өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт хүрдсэж ирсэн эрдэмтэн судлаачта танилцсан үлээ. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын шинжилгээ ухааны актемийн төв археологийн хөрөнгөний тэргүүлэх эрдэмжилгээний ажилтан Монгол улсын шинжилгээ ухааны гавья сэтгэлтэн актемч болдоотор багш. Шинжилгээ ухааны актемийн төв археологийн хөрөнгөний дундад зууны салбарын тэргүүлэх эрдэмжилгээний ажилтан Доктор профессор Цалмон. Шинжилгээний академийн төв археологийн хөрөнгөний дундад зууны салбарын эрхлэгч доктор Цэрэнд орчноор хөрөлдөж ирсэн байна. Монголын түүхийн судалгаанд нэгэн том бий даасан үе болвол Чингис хаан түүний одоо байгуулсан их Монгол улсын үе Ер нь бол дэлхийд Чингис судлал гэдэг баг нэг бий даасан чиглэл бий болж Монголын төв судалгаанд бол бий даач хөвжиж байгаа. Ингээд Болдоотор багшаас эхлээ. Ер нь Чингисийн судалгаа яах вэ Чингис хааны тухайд эмдэгэлсэн үйл сурвалж бичиг материал бол бол донос төвчнөөс эхлээл хүчний олон байна тийм ээ. А яг Чингисийг шинжил ухааны үүднээс судлах энэ ажиллагаа Монгол улсад одоо хизээ үеэс хийгдсэн бэ гэдэг хин талаас эхлээ да. Чингис хааны тухай судалгаа бол ер нь өөр эртнээс л гэж хэлж болно л да. Ягаадгүй л Монголын улс давчааны 59-оос 268 дугаар зүйл бол тэр чигээрээ Чингис хааны муус төвх байгаа. Тэгэхээр энэ үеэс л одоо Чингисийг судалж ирсэн гэж та үзэж болно. Тэрний дараа бол одоо Чингис хааны одоо алтан товч нэртийн цайдаг гэд зохиол энэс өмнө байсан гэж одоо үздэг. За дараа нь одоо олон алтан товчууд байна. Тэгээд дундад зууны олон зур болчоо тийм ээ. Тэ эрдний товч эрдний эрх гэд одоо асрагч нэртийн төвх нь бүгдэл Чингис хааны тухай одоо авч үдсэн. А нэлээд шинжил ухааны дөрвтэй хийсэн монголчуудын дотор анхны том судалгаа бол мэргэн сай дамрын Монголын товч түүх гэдэг бол үндсэндээ энэ үе Чингис хааны тухай хамгийн бод тавилгоо өгсөн. Тэнд Чингис хааны өнөөдөр одоо өнөөгийн ертөнцийн үнцлэгч гэдэг гэж алирт бол амаргаа хэлсэн шүү дээ. Аз европыг одоо холбож өгсөн үндэсний баатар байсан. Дэлхийд Монголын нэрийг хэдийцэх гаргасан юм тэр гэдгийг алирт хэлсэн байсан. Одоо бид нь бол нэлээд шинэлэг гээд Яриад байгаа одоо Чингисийн тухай хэлж байгаа үнэлт үнэлтүүд бүгд амаргаагаас одоо үүдэл тавим. Энэ үзэлц 1949 онд ардын уншиж хүчгийн тогтоол гарах хүртэл ерөөсөө яг энэ үзэлц нь хэвээр явж байсан. Ингээ Монголын төвхийн алтан үе гэж энэ үеийгээ нэрлэж байсан. А энэ үеэс 49 оноос бол хэр нь одоо Сэдэн Балдарг энэ ардын уншиж хүчгийн тухай тогтоол гаргахтаа холбогдуулаад Чингис хаан бол одоогийн гийтлэр шиг гэж хэлсэн. Тэрнээс хойш бол энэ үнэлгээ бол эрс хүнд өвгөө байдлаар үргэлж илсээр байгаад л ингэж хэлсэн гэдэг тогтоолоор байсан. Тэгээ харин 1962 онд нэг сэргсэн 800 жилийн ойг тэмдэглэх. Чингис хааны мэдсэн 800. Тэгээ 800 жилийн ойг тэмдэглэхэд бол ул ёстой энэ ч нэг сэргэж үндэсний ухамсрын сэргэлт бол маш үчтэй одоо гарч ирсэн. тэгэр тарсан олон мөнгөд туурах нэг нэгтгэж Монголын эзэн тулсыг байгуулсан Тэмүжин Чингисийн төрсний 800 жилийн ойлгосон шинжлэх ухааны академийн эрдэм шинжилгээний баг хурд болж профессор насгдорж илтгэл тавилаа. Чингис нэгдсэн Монгол улсыг байгуулснараа түүхэн давшилтад ажил хийж тэр үеэс Монгол гэдэг нэг нэр баларшгүй уламжилж манай үе хүрсэн юм аа. 
Девчи Чингис Тосун Зам Татус Миха Байзен Давода Фиснин Югар Стагатуш Куйберим Плазвик, Хайчу Джибит Унинзу Шунсут Ястегач и Хихстин Гильде. Чингис Ани Найминзун Джилик Тимбилик Водо Дунхер. Тир Уит Бота Джасот Хицузуз. Тиме? Тим Уит и Насот Лиг Монгус Чот. Тимбилик Хицузуз. Тэгээд мэдээж тэмдэглсэн. Гэхдээ төрсөл босгосон. Гэхдээ үрдэн бол эмгэлтэйгээр одоо төгсөж байсан. Гэхдээ энэ бол 20 дугаар зууны 2 дугаар хагасд Монголчуудын үндэсний үйлслийн нэг том илэрхийл хэмжээ байсан гэж бодол ойлгож байгаа. Энэ тухай бас нэг та. Хоёр Чингис хааны 800 жилийн тэмдэглэх ажлыг бол актив шигдэрч байгаа насгтарч өгш голсон юм л да. Токио Рейлинга Захарда, если ты не знаешь, то ты не знаешь, что 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 ты не знаешь, Чего ты хочешь, ты мархара, ты мимерча, чего ты хочешь, 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 Театрин ортл, цаган хоол ол тайвайд, тэгэ хумус фэг дүүрцэн, тэр эш, хоэр дохуртгаар дэг шатвуэр фэг дүүрн. Тэгэ яху дэмзэн сурнгуай фэрэл охшэг дэг эрхээр, цай тайвайл дьявол старага тамгэн сүүл, ард нэг сандал тэр айвайч сууолх чичилдэ. Тэгэсэн хурл эхлээ лиовжээсэн дон тэрд нараа сууцэн байна. Нэг харсэн чин тэр ойр бүр эхэнд нараа сууцэн Тэгэл дараан дамин сурунгүй хэлсэн үгэндээ орхогдж яхан хүнд байдалд орсэш. Яны ном энтэрин тухай хэлсэн. Яны Чингис хан гэдэг номон дуул Чингис хан хөнгэрм хүм арин ауна дярдгар дярдаг царайм ута хатнаан дагуулад гэж бэтсэн байна. Бэд хэзээ чэгсэ Европын хүнэг ногоо нүдтээ хүхнэ дагуулад гэж бэтсэдгүй дэхч энгэж бэднэг дорм жилжан гэсэн үхэлээд. Хэлчихсэн байдаг л да. Гэтэл тэрийн дараа нь тэр бүгд хэмжинлэгэний хурлын материал бол намын дотоод дээр хэвд байсан. Намын дотоод дээр хэвд үдсэн нэг юм дээр улаан харамтайгаар Чингисийн хатны царайлгийг чи яаж мэдгийн гэж зохицсон. Сэтэн Балван гар явсан гэдэг байхгүй. Тэгэл буруу жихэлсэн. Гэх мэтээр эдэн бол тэгэл Чингисийн хөшөөгч нь нураах гэж л хичнээн юм болсон шүү дээ. Хэд дахин одоо нураахаар одоо Шейдур гараа. Нурахаар очоад. Нурахаа камис тамилж очоад. Камис нь ул Чингис хан нь хошиг гэрэс нь нурах сэтгэл байх гэл бэсэн бол. Хамгийн сүүлд сайн цог гэд батлан хамгаал хэнэг гэндар байсан. Сайн цог гэг нурах үр төлүүй болу сүрүүлж ерэг хэхтэй зэрг очоад. Эрүүсэн хэн контри нь нэг гэж харилг хэдэ хэр нь нэг тайвэн мантуға гэсэн бичиг Хэрв нура хаул энэ ч нь бол дэлбэлж хураан нураан дэлбэлж нураахаар дадал сумын төвн нур нь амарт нур нь гэсэн хариулт үтсэн байна. Тэгээд тэг сар агаал үл тэгээд хамгийн сүүлд нь тэгээд сүүлд нь тэр чин одоо хэнгүй бидсэн шиг тогтохгүй бидсэн байдаг шүү дээ. Нэг цонхноос тэнд ингээд биднийг хөшөөнд мөрөгж яхад хүн хараад байсан гэж тэгсэн чи нэг хүн за хамаагүй битгий мөргөөрэй Тэр цонхноос тогтмол хүн одоо харж хянж хэдгэн шүү гэж хэлж байсан. Тэгэл ямар ч байсан монголчууд бол хааныхаа хөшөөгөл бол ингээл аваал үлдцэн. Тэгэл тэнд байсан одоо энэ бол маркнууд байж тэн тэр чин консервац тадглаал үлдцэн. Тэгэл тэр үеийн ч юм ийг тодорхой хэмжээнд аваал үлдцэн. Харин би энэ дээр юм байл гэхэл энэ 5 дугаар сарын 31 гэдгийг бол их үндэслэлтэй тогтоос юм байна шүү дээ. Эхлээ 6 сарын 3 гэж Устрийн төвчөнө тогтоол гарсан чинь буруу байна гэд тэр үед сурхаач намын тэр нарын тэр мэрэд 
Тэгээд дахиж тэр үеийн одоо их зурхайчдын шахар руу байсан. Төвхийн хүрээн гэсэн үс орсон. Одоо орны хувьр ингээс одоо нинд жодор хоо энэ төр орсон юм байна. Бүгд ороод кем сайгуулж байгаа одоо олон хэл үзээд тэчин хэн зурж үзээд 5 сарын 31 гэж нэг тогтоосон. Одоо яг хоо энэ хэрэл явах байх л та. Тэгээд 1963 оны намын үзэл сурталын ажилтны зөвлөгөөнөөр ер нь Чингисийн их хэрхэн үзэхүү гэдгийг ерөөсөө шууд заасан. Ягаад тэгвэл Чингисийг нь Монголын төлгөр төрийг үнслэгч. Тэгэл цааш нь бол дан одоо дээр мин аян дан хийсэн төрөн гээлэгч. Энэ утгаар одоо 1980-аад оны сүйл хүртэл одоо үргэлжлүүлсэн хэрэг шүү дээ. Ингээ харин одоо насг төрж өгш актив чагдарч байгаа насг төрж өгш нэг он чингис хааны цайдаг гэж монгол хүний анхны одоо тийм том манай юм ангаар ав харгасан энэ үеэс л одоо чингис судлал гэдэг бол монголд бол жинхэн утгаараа одоо хэрэгж жигэлсэн юм байна энэс хойш гол асуудлын тухай 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 асуудал дээр нь одоо дуучих болох юм тэгээ тэгэхээр миний хувьд бол ул сонирхолтой санагддаг юм л да за чингис хаан дэлхийн олон лидрүүд л байгаа тэр дотроо бол ул чингис хаан гэдэг бол үнэхээр энэ сүүлийн мянган жилийн суут хүн. А үнэхээр суут байгаа учраас дэлхийн маш олон одоо зууны олон арван жилийн эрдэмтэн судлаачд олон хүмүүсийн анхаарал явсан. Чингис хааны судалгаа бол маш их олон нөлөө саад үзэл суртал олон юмыг туулсан. Тэр битгий л одоо нууц товчоноос хойших араб фэрсийн сургуулиудад Чингисийг нэг өөрөөр харж байгаа. Тийм ээ. Одоо Чингисийг хардаг. Тэгээ байж байтал Бурхан Буддын шашин ороод ирдэг бас Чингис хааны дүгэжлэг манайгаа энэ тикийн алтан сандалт хүзүүн сандалт хаанаас Бурхан Чилж үзээд бас нэг өөрөөр харах. Тэгээд байж байтал хордгоор зуунд одоо үзэл суртлын том хашлаг хаалт сайны болдоотор өгшөө хилдэг одоо энэ том давлгаан нэг зөвх болсон. Ингээ байж байтал ирэн оны дараа эргээд Чингис хаан маань нөгөө ер бусын хүн гэдэг утгаар болж эхэлж одоо оо ич хилтэн тэнгэрээс бууж ирсэн нөгөө дээд тэнгэрээс ирсэн заяад одоо тийм маягаар түүхийн бас нэг өөр гой байлга тийм ээ янз бүрийн ийм үйл хандлагаар хавьдах нэг дэлхий дахинд ч тийм байсан үнэхээр Чингис хаан бол одоо агуу суд гэхдээ ингээд үдий хүржээ гэтэл одоо сая болдоодор гэшээ хэлсэн 1990 онд Монголын түүхийн судалгааг бас тэргүүлж ийсэн хордгоор зууны одоо гарангай түүхч нацг дорж байгаа бол Чингис хааныг одоо хэрхэн авч үзэх тухай асуудлыг үндсэндээ бидэнд одоо чиглүүлсэн нэг парадигм үзэл баримтлалыг одоо тавьж өгсөн юм уу гэж харж харж байгаа. Ер нь одоо зарим дөрж доктор бас а судалгааны одоо энэ танай салбар тийм ээ дунд зууны салбар бол ул хизэн Чингис хаан Монголын хизэн төрний талаар судалгаа явуулж байгаа дэлхийн эрдэмтдийн сүүлийн үеийн Чингисийн талаар судалгааны тухай бас нэг мэдээг танилцуулах Монголын 17 18-р зууны үеийн түүх сургуулийг бичиж үлдээсэн түүхчд бол бас тухайн үедээ Чингис хааны судалгаа хийж байсан хүмүүс гэж ингэж үзэж болох юм. За тэр дундаа бол 19-р зууны авгай их тийм ээ бичгийн хүн инженаш гоог бас бид нар дурдах хэвээр. За инженашийн энэ судалгаа бол хөх судар гэдэг энэ зохиол бол нэг талаар уран зохиолын шинжтэй бол нөгөө талаар түүхийн бас зохиол гэж ингэж үздэг. Ялангуяа инженаш Монгол хятад хэлээр их маш олон сургуулийн материалыг ашиглаж энэ Чингис хааны одоо түүхэн энэ уран зохиолыг бичиж үлдээсэн. Тэгэхээр энд бол уран зохиолоос гадна бас судалгааны шинжтэй ялангуяа сургуулийн төвшөнд ашиглагдах ийм олон одоо материалыг бидэнд үлдээсэн гэж ингэж бас үзэж болно. За гадаадын энэ Чингис судлалын хувьд бол бүр эртнээс ихсэн тэг одоо төр юм бас бид нар зөвхөн дурдаад өнгөрлөө Монголын нууц товчоноос ахуулаад одоо ферс хэлээр их олон сургуулиуд ч үү тийм ээ дэлхийн байлдан дагуулагч энэ түүх гэж энэ Атамалик Жүвэнийн зохиол байна. За Рашид Аддиний судын чуулган бол үндсэндээ бас ер нь хэлдэг бол Чингисийн түүхээр голсон ийм зохиол байгаа. За түүнээс хойш бол өрөнд орны маш олон зохиолууд гарсан. За тэрэн дундаа 
Арчуғын шилдхоңын үүднес хэмүү бичсанады хамгийн анхний сахуолый үйл арун аймдгоор зүүн ес үүл үйрэд гарсан Францын бидийда Круа агэдэг хүнийн ном байдаг нэн Европа тулуғдай хамгийн үндір үндэгдэг чинг сүтлэн сүүрэг тайпсан гэж нэгэж хэлч болон за тэгээл үүнээс хош болон гадаадын сүтлэгаа хэгэсэн лэдай тэгээр сүүлэг үйн сүтлэгаа хэм бол мэдээ чэрэг чингсэн талаар хол маш болон сүтлэгааны нэг сэдэв цахуолуғд бол үүр мэнгэсэн зү Яг чингэс хаанаар дагнам бидсэн тэм сүдлхааны томохан цахуол бол, яг мэргэжлэн сүдлааш тэм цахуол бол бас харахан гарагу байан гэж нэ гэж үдсэж болон. Харин нэгтлаар мэргэжлэн хэм нэгүйдлаар сонирхог чих хэм үйм сүдлааш нэр бас байан. Америкэн Вейтерфорд, Английн Джон Мэн, Солонгсэн Ким Джон Нэй гэд тэм тэм хүмүс бол чингэс хааны талаар гарахсан бай Тэр эднэр бол энэлүхоан хэлбарш болсан заримдалар бол ем шинчидай ем цахуолууд байна. Олон нэгтэд зарвусын энэлүхоан бол бас дэлхийн үншигчдад чингэс хааны талаархын мэдээл мэдлэгий хүрэхэд маш чухол үүр гүүсдэгчэг агэ чингэ чилж болон. Заяг мэргэжлэн сутлаа чин дүвшинд бол яг чингэс хааныг дагнан сутлсан гэхээс элүү. Монголый эдзэнд хүрний Гарджиж бэн, ялонгүй энд бол бэй Японий сүдлааш тэг бол дурд хэрэгтэй гэж бол чин. Японий ото сүгийама Масааки гэд эртэм тэн байдаг. Эн хүн бол урдан бол сүдлхаан дуас зүхэн хэтад сургулж баримталдаг сүдлааш тэг. Эсвэл ерэсэй пэрс араб зүгийн сургулжийг баримталад бэчтэг эм сүдлхаа байсныг. Эн хүн бол эн үрн дорний эн хоэр сургулжийг хоэлэн гэн ашг Эрэхтэй эм байна. Энгэж байж энэ чингэс хаан бол монголый эдзэнд гүрний түүхийг үнэн зүүүр нь харах боломштайм байна гэдэг энэ зүүлийг хамгийн анах гархаж хэрсэн хүмүүсийн нэгэлдэй. Тэхээр энэ талаараа бол энэ сүдлгаа бол зүхэн хэд нэг талыйн сургулж сүдлгаанд баригдалгүүг гэр бүх талыйн айл болох тэмээ. Энэ тал талаас нь харах үнэн зүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү Да бас мүн сүүлий үйд бол солонгсын сүдлаач дуас монгол сүдлалд хүчтөөр нь монголын түүх сүдлал, эдзэнд хүрний түүх сүдлалд оржиаж байна лда. Бүгдайм солонгс үсэн сүүлийг сүргүүлдийн профессор Ким Худун профессор бол ялангүйа өөр өөн солонгс монголын эдзэнд хүрний түүх, азийн хоуч үйг билдаж маш хоуг нэмэр оруулж байна. Та энэ хүмүүсийн бүтээлд бол эдзэн чингэс хааны түхаад үүнэг залгамжлаг чин үйг хааны түхаа, үүд айн түхаа, хоблайг хааны түхаа энэ томохан сутлхаан үдудо шилч хэлээ дарган гарч хэлч. Тэглээр сүүлэй үйд үл дэлхий дахэнд сутлаг дэжжуға сутлхаа, Сай зэрэндар үж доктор хэлдэг бас тэм. Яг нэ гэж хэнгэс хан ядуху олон ном бүхтээд гарсан болуучыг ерүнхийдээ болон нэг им олон төмөн зэр үлсэн. Тэм ай? Тэхтээ им таамаг дэвшу үлсэн. Ото им сенсаас майхтээ болуусан. Им бүхтээл үүд болуул. Бүр ото гүрүүсээгээс чим мүхоу шингээл бүгдээр яобжил байгаа. Тэхтээ мэдээж сай судлагаан им бүхтээл үүд Өөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөө
бол доотор багш ч гэсэн одоо 60 насны басан дээр л бас бичээсэн хис чамцгүй байна бас тийм ээ яг чингис хааны тухай бичсэн гэхээр ингээд харгалаар бол үе чингис судлал гэдэг бол өөрөө их бят шаардсан бас их томоор нь хардаг олон шинжил ухааны их сургуулж материалыг хардаг ийм судалгаа юм болов уу гэж боддгийн тэгээд цолон доктор бас одоо сүүлийн үед та бүхэн энэ чингис хаан болоод чингис хааны одоо байгуулсан эзэнт хүрний тийм ээ судалгааны талаар Монголын эрдэмтдийн судалгааны тухай бас нэг товч танилцуулах гэж хөөт. Тухайн үед 13-14-р зуунд өөрийн улсын түүхийг бичих л бидний эрхшээжсэн улс маань одоо ямар улс байв гэд хүсэн хүсээгүй одоо чингис хааны түүхийг судлах ийм одоо шаардлага тулгардаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань өөр өөрийнхөө үзэл бодлоор сайн талаар нь а эсвэл одоо муугаар ч юм өөрөлдөл дэлхийн түүхэнд маш олон удирдагч байдаг. Гэтэл сайнаар ч муугаар ч дурсах цаар яваад өнөө хүртэл мартагдлгүй гэж олон жил яригдж байгаа хүмүүс үнэхээр яхаргүй Чингис хаан маань байгаа. Ягаад юм байна вэ гэхээр одоо өнөөдрийн дэлхийн хамгийн том компани одоо эзэд а дэлхийн одоо томоохон улсын удирдагч нар Чингис хааны түүхийг уншдаг. Эд нар ягаад уншдаг вэ гэхээр дэлхийн хамгийн том компани байхын тулд хамгийн цөөн хүний хүчээр хамгийн том хүчрэг компаниг би яаж удирдах вэ гэхдээ Чингис хааны менежментийг өөр хэлбэл тэр нүүдэлчин хүн амын тоогоор одоо төдийлөн олон байгаагүй энэ арт хүмүүсийг удирдаад их Монгол улсыг байгуулаад Монголын эзэнт хүрний үндсийг тавиад тэг 200 гаруй жил бараг 300 шахам жил одоо түүний байгуулсан эзэнт хүр нь оршин тогтоод а түүний үлдээсэн төрийн бодлого соёлын өв маш олон одоо засаг захиргааны заслал засаглал менежментийн тэр зүйл нь ингээд маш олон салбарт өвлөгдөөд үлдсэн учраас энэ бол зайшгүй одоо хин бүхний судлах юм судлах тодлогдохгүй болсон гэж ингэж хэлж болох юм. Тэгэхээр болдоодор багш бас бас тодруулж асуу морайд Чингис хаа лидрийн хувьд улсын онлын хувьд ч тэр түүхэн одоо дүгнэлтийн хувьд ч тэр одоо ямар шинжүүдийг энэ өөртөө агуулснаар дэлхийд дахинд одоо ийм лидер болж томьёолгдож тодорхойлж байна. Чингис хааны дөрөв зүйлээр хэлж болох юм да. Чингис хаан бол Монголын тулгар төрийн үндэслэгч. Монгол төрийн одоо гармгай зөтгөлтэн байсан гэдэг талаас нь ягаад ингэж хэлж байгаа юм гэхдээ зэрэг Монголын тулгар төрийн үндэслсэн а Монголын их тулгуур хууль их засгийг анх одоо их үндсийг тавьсан. А уйгарч юм бичгээ үе одоо хутан Монгол үчийг Монголын төрийн бичиг болгосон. Бих мэтээр одоо Монголын тулгар тулгар төрийг үндэслэгч гэдэг талаас нэг одоо авч өгч байна. Хоёр дахь нь бол цэргийн агуу их жанж юм байсан. Ер нь нэг 60 гаруй тултанд оролцсон гэдэг байна тийм ээ. Тэр нь ерөөсөө ерөөсөө одоо ялгадаагүй гэж та ярьдаг. А ер нь одоо цэргийн урлагт бол хамгийн хэм хийсэн хүн. Өөрөөр хэлвэл цэргийн одоо урлагийн талаар бол жишээ нь одоо нохойгүй бол одоо тагнуулын ажил тэргэлсэн ч гэдэг юм уу? Галт зэвсэг. Галт зэвсэг хэрэгэлсэн. Одоо хөшөг утаг одоо хэрэгэлсэн ч гэдэг юм уу? Гэх мэтээр одоо өдөө төдөө шин аргуудыг хэрэгэлсэн. Ер нь Чингис хаан хүний санаагүй гэдэг санаж байсан байдаг шүү дээ. Тангдын нийслэлийг эзлэх гээд дийлэхгүй болохоор нь хамгийн сүйд нь одоо далан гурсгаад далан гурсгаар одоо байшингийн дөрөв байдаг нохой муур бүгд одоо хотын гадна дахиад ирэхтэй тэр цэргүүдээ барьг гэж тушаагаад тэгээ ус татрахтаа зэрэг нь эргээгээд сүүлэнд нь бам руу яад одоо нохой мууриг тавьдсан чинь тэр нэг сүрлэн байшингууд нь дөрөн шатаад дөрөн буулгаж явсан ч байх жишээ дээ. Ийм ер нь хүний санааг ер нь нэг орныг эзэлж яваад тэндээс ямар шин зүйл байна тэргээр тэр дөр нь цэргийн сургалт тэгэл ург шиг хадсан байна. Тэм учраас дэлхийн цэрэг дайны соёлын хамгийн үнэтэй зүйлийг авна гэдэг ч юм уу гэхдээ зэрэг тухайн үед технологиг маньяг бол монголчууд эзэмшчихсэн гэсэн. Одоогоор бол инновац. Инновац. Яг инновац хэрэгжилжсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэм учраас энэ Чингис хааныг нь тэр 
одоо Чингис хааны үеийн хурдыг л одоо тэр үн солмон доктор хэлээ судалж байна. Ерөөсөө энийг л их сонирхоод байна шүү дээ. Өнөөдөр хямралаас гар харгийг л Чингис хааны хурдаас одоо ирж хайж. Чингис хааны хурд юундаа байсан гэхдээ зэрэг Монгол хүн Монгол маяр хоёр ин энэ ихсэн тасдаа явдалд л хурд байсан. Энэ хурдыг л дэлхий дахин гүйцээг үү шүү дээ. Тэгэл одоо гартаа одоо авч хийсэн. Одоо зарим дэж доктороос суухад за яг уу Чингис хааныг бол бол одоо баг нас тэгдэг ингэдэг ийм үс чи орчинд байсан гэдэг бол ерөнхийдөө одоо нэлээд сайн судлагдсан. Тэгэхээр бид нэр бол юу харж байгаа вэ гэхээр Чингисийн тэр гайхалтай эзэн түрний технологиг судлах одоо ямар зэр зэвсгүүдийг тэр үед хэрэглэж ирсэн. А ямар одоо хурдыг хэрэглэж ирсэн. Ямар сая болдоод рухшилсан төрийн институц бий болгож чадсан. Тийм ээ. Тэр авиллаг, хаах уул тийм ээ шудраг төрд байх төшмлийн хэв шинж тэр бүх зүйлийг бол үнэхээр одоо яаж захирч байсан бэ гэдгийг одоо судлаж байгаа баг. За мэдээж чингисийн судалгаа бол нэлээд удаан жилийн төвтэй талаас нь харьцангуй сайн судалсан л да энэ би хүний талаас нь ч тэр тийм ээ төргийн зүтгэлт нь зэргийн жанжин гэдэг талаас нь их сайн судалсан. Гэтэ сүүлийн үед одоо энэ дэлхийн дахинд гарч байгаа хандлага сайн хэлсэн шиг ер нь одоо яг нэг инноват тийм ээ тэр түүхийн тэр судалгааг орчин үеийн юунд ашиглаж болох вэ гэдэг талаас нь харьцангуй одоо нэлийн төлөхөө судалгыг оролцож байгаа л да тэр менежментийн өдөр тухайн ухааны одоо арга ухаан зарч юм ямар зарч юм хэрэглэж ирсэн энэ нь бол ялангуяа сүүлийн үед энэ дэлхийн томоохон бизнесмен үү тэр байдгаа зүгээр бус нутгийн шинжтэй бизнесмен үү төртлийн талыг нь их сонирхон барьж авч судлаад байгаа. За дараагийнх нь бол тэр нөгөө технологи дамжуулалт тийм ээ. Ямар технологи ингээ хурдтай дамжуулж ямар юм дээр ингэж гол нь анхаарал хандуулж ямжилт олж чаваа. Энийг одоо бас Чингис хааны тэр нөгөө олж авах. Энэ талын бас судалгаа нууд тэндээ санаа олж авах тийм ээ. Санаа олж авах тэрийг бизнес болон технологи энэ орч үеийн эдийн засаг стратег энэ зүйлд ашиглах ийм л судалгаа нууд одоо харьцангуй голлоод байна л да. Тэгэхээр тэр бол бид нэр яг нэг уламжлалт тийм ээ. Түүх соёл энэ хэл шинжил энэ талаас харсан сурвал судлалын судалгаанаас илүү бас нэг өөр өнцгөөс бас энийг хараад байгаа нь бас нэг талаар их сонирхол та. Нөгөө талаар бол энэ бол бас Чингис хааны судалгааг бас илүү өргөжүүлж тийм ээ. Маш тэлж өгч байгаа гэдгээрээ бас зүгээр нэг ингээд өнгөрч болохгүй бас тэднийг бас тоохгүй байж болохгүй юм санаа, шин санаа. Хонин жилийн өвлийн адаг сагаагчин өхөр сарын цагаан бар өдөр их богд чингис хааны мэндэсний 830 жилийн өд зөрүүлсэн цогцол брийн шав тавих ёслол нийслэл Улаанбаатар хотод болж дурсгалын баг нь хиймэр сүлдийн овоо босгодор ёслолын ажиллагаанд нийслэлийн хөтөлмөрчд засаг төрийн өдөрдөгчд Монгол сууга эвчин сайтын яамны тэрхүүнээр оролцож шатар сайд дөрөлөгж яв үг хэллээ. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч очир бат хэлсэн үгэндээн их чингисийн төрт ёсны уламжлалыг өвлөн залгамжлагч Монгол улс шинжилгэдэн дэгжиж нэр төрөн хамгаалж явах нь бид бүхний хүсэл зэрэг хөдөлмөр зүтгэлээс шалтгаалах болно гэдэг. Их орны өнцөг улам бүрээс ирсэн депутатууд нутаг орныхон овоо уулсаас авчирсан чулуугаар Чингисийн хиймэр сүлдийн овоо гмилаж алдар суут гол мөрний ус аршаанаар цацд өргөж аав. Ийм хүү Монгол улсын нийслэл удахгүй их богд Чингис хааны цогцол бор сүндэрлэж монголчууд биднийг юм баярлуулах болно. 1940 оны сүүлээс ирээд байгаа хүртэлх Монгол Чингисийн харах хандлагыг мэдээ зөвлөлтөө сүдэрт. Тэгэхээр зүгээр энийг сонирхоод үзэхэд их сонирхолтой санаа гарч байгаа юм. Жишээлбэл 1962 онд Чингисийн 800 жилийн өгд хэмдэглэхэд яг төвний өмнө нэг жилийн өмнө вопрос историк гэдэг сэтгүүл дээр майски Чингисийг яаж авч үзэх вэ гэдэг үгүй л биз. За ингээ 1970 оны одоо ихээр Аз Европт Монгол татаруд гэдэг ном гарсан тийм ээ. Энэ бол одоо баг Чингисийн эзэн төрний үеийн хамгийн том хамт юм бүтээл байх. Тэгэг тэр үед нь Пашук гэдэг одоо хэрдэмтэн бас одоо Чингис хааныг яаж үзэх вэ гэж. Гэтэл 1980-аад оны дундуур одоо Чингис хааны харах хандлаг нэг харьцангуй жаахан зөөл рүү бол ингээд ирэх үед кафец бас нэг дорн тахны үрээлэнгийнхэн захирал тийм ээ. Чингисийн тухай бичээд 
ер нь бол чингисийг арай өөр авч үзэх хандлагатай гэж бичсэний дараа одоо хэд хэдэн залуучуудыг бэлдэж эхэлсэн тэр фабл өч юм уу скрин өч юм уу ингээд хэд хэдэг тийм ээ тэгэхээр шууд тэндээс харахад бол бид чингис хаана яаж харах уу гэдэг төвчтийн үзэл баримтл нь тэндээс шууд одоо чиглэлтэй байсан гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо чингис хаан түүний одоо төвх хамтрыг судлахад хичнээн хилийн сургуулиуд байна. А ер нь чингис хааны судлал төдийгүй Монголын эзэнт хүрний төвхийн судлалд бол нэлээ тийм бэрхшээлтэй асуудлууд байдаг. Тэр бол одоо хамгийн нэгдүгээрт урддагддаг зүйл бол энэ гадаад хэлний мэдлэг гэж. Өөрөөр бол Монголын эзэнт хүрний тэр сая хэлсэн тийм 200 гарын жилийн төвхийн судлалыг их юм бол за хөрвэ бас нэг бүр нэг нэлээ сайн судлал чи их юм бол орох хоёр нэг 10 хэлтний мэдлэгтэй байхыг энэ өөрөө шаарддаг. Судалгааны болон сургуулийн хэлтэй байх шаарддаг. За тухайл бол эзэн чингис хааны төвх намтар бол ямар хэлээр үлдэж үлдэж хоцорсон бэ гэхээр бол эртний хятад хэлээр үлдэж байна. Тэмээ Монгол хэлээр үлдэж хоцорлоо. За Перс хэлээр байна. Араб хэл, төвд хэл, Армени, Армени хэл, Орс хэл, Турк хэл. За дав нэг тий цагаада хэл гэдэг юм 10 гарын хэлний одоо энэ сургуулийн унших энэ сургуулийн хэлтэй одоо судлаач бид нэр бэлтгэх хэвээр. За түүнээс гадна тийм ээ орчин үеийн шинжил ухааны гол гол хэлүүд байна шүү дээ. Англи, Орс, Франц, Герман. Тэгэд ингэж байж энэ нэг захаас нь хилтлэх судалгаанд бас хүн гадны судлаачтай дүнлэгдэхээр юм бичих юм шаардлагатай болдог. А яг хоо сүүлийн үед бол манай хүрээд ингээс тэгээ манай салбараас бол энэ талаар бас жоохон анхаарч удаа ажиллаж байна л да. Ялангуяа энэ гадаад хэлтэй сургуулийн хэлтэй энэ төвчтийг одоо залуу төвчтийг бэлтгэх тэднийг одоо энэ сургуульд судлал болон энэ эзэн төрний төвхийн одоо судалгаанд одоо оруулах чиглүүлэх юм. Ялангуяа тухайн орнууд нь одоо сургах тийм ээ. Баруун зүгт одоо төрк төрк араб хэлтэй энэ хүмүүсийг бэлтгэж бэлтгэж байна. Төрөвчээс нэрээд одоо ажиллаж байна. За мөн өөрөн зүгт одоо солонгос Япон хятад хэлтэй энэ улсуудыг одоо бэлтгэх одоо залуучууд одоо сурч байна, сурхаар одоо явах гэж байна. Тэгэхээр энэ бол цааштай бол манай энэ эзэнт хөрний төвхийн судалгаа, эзэнт чингис хааны одоо намтар төвхийн судалгаанд бол бас нэг шин үеийг одоо нэг залуу болгосон хүч юм болж гарч ирэх байх гэсэн юм айлгатай байна. Чингисийн судалгаа явуулна гэдэг бол үндсэндээ Монголын төвхийн ерөнхий цараг би болох юм байна шүү. Болгосон хүчнийхээ хувьд ч тэр тийм ээ онл арга зүгийн хувьд ч тэр а их сургуульд материалыг үзэх хувьд ч гэсэн тэр дараагийн нэг юм бол бид нар тих сонирхолтой юм бол за тэр олон хэлний сургуулиудаас дотроос цөөн нь мэдээж Монголд байна. Монгол хэлээр ч болсон хэд хэдэн сургуулийн хэлний гэтэл сүүлийн үед хэгдэж байгаа нэг том зүйл бол археологийн дурсгал. Тийм ээ. Ялангуяа одоо танай дундад зууны салбар дээр бол археологийн судалгаа. Энэ археологийн судалгааны тухай бас тодруулж. Өөрөөр хэлбэл археологийн судалгаа маань яг Монгол нутаг дээр тэр эзэнт хүрнийг тэр чингисийн үеийг тэрний одоо дараах үеийг харах энэ нэг юм гол их сургуулж гэж. Зарим нэг өрнийн одоо төвчд бол Монголчуудын төвхийн талаар бол бас нэг жоохон тийм дараг юм байхгүй гэж үзээд байгаа шүү дээ. Үнлэх юм хандлага бол нэг нэг үеэл хэд бол байсан. Ялангуяа Монгол хэл бол сурах ямар шаардлагатай юм. Тэрүүгээр Перс араб үзэж байгаа. Перс араб хятад хэлтэй байхад л одоо гол сургуулиудыг үзэж Монгол хэлээр сургуулж байхгүй гэдэг юм уу ийм юм ярддаг судлаачд бол мэрсэр байсан л да. Аа сүүлийн үед бол харин маш өөр хандлага. Ялангуяа ирээд байнаас хойш өөр хандлага шинээр гарч ирж байгаа бол бид нар маш их баяртай байгаа. Энэ юу гэхээр Монгол ийм эзэн төрний үеийн Монгол нутаг өөрөөр хэлбэл өнөөгийн Монгол улсын нутгийн ач холбогт бол энэ Монгол их нутгийн түүхийн ач холбогт л бас гадаадын судлаачд маш өндөр төвшөнд одоо үнэлэх болсон. За ялангуяа Монгол хэл сурж байна. Залуу судлаачд бол заа бол Монгол хэл сурж байна. Өмнө нь бол ялангуяа Европын судлаачд бол хятадын судлаачд ч тэр ерөнхийдөө Монгол хэлийг сурдаггүй шахуу байсан шүү дээ. Яг тэр сургуулийн материал багтаа учраас сурах шаардлагагүй. Бүх юм а араб перс хятад хэлнээс үзэж чин а орчин үеийн судалгааг бол англи юм уу европын хэлнээс одоо олоод үзэж чин гэдэг байдлаар хандж ирсэн бол сүүлийн 20 жилд бол Монгол улс чин бас их чухал юм байна гэдэг юм нэг шин хандлага гарч ирж байна. Тэгэхээр Монгол улсын нутгийг их зорж ирж байна. Эзэнт хүрний төвх судлаач гадар дээр нь ирж харж байна. Өөр хэлбэл Юан улсын судалгаа гэж хэлэхэд бол хятад төвтэй ингээд яваад байсан бол сүүлийн үед энэ чи яг Монгол төвтэй нутгийг бас нэг илж үзээд 
харъя гэдэг энэ байдлын нэг илэр бол яг ингээ археологийн судалгаанд орж ирчих. Археологичд олон орны археологичд Монгол нутгаар дээр орж ирсэн судалгаа хийж байна. Японы, Германы тийм ээ. За тэр бүт одоо маш олон Монголын эзэн төхөрний түүх. Яг ингээ Монголын эзэн төхөрний нийслэл байсан энэ хар хорин аврагийн балгас тэр бүтээ нь олон хот суурны судалгааг ингэж өргөн хэмжээнд хийж байгаа нь Монголын эзэн төхөрний түүх болон Чингис хааны намтар түүхийн судалгааг улам хөргжүүлэх, хөгжүүлэх Тэр нь тэр сурвалж бичигт яасан бидний нөгөө түүхэн талаас нь судалж ирсэн судалгааг археологийн шинжил ухааны үүднээс батлах, нотлох, өгүүсгэх энэ маш сайхан боломжийг бол одоо нээж өгч байна. Гурунг бол экспедицийн дээр ачин Японы археологичин Чингисийн археолог гэж том гаргасан шүү дээ. Тэр бас сонин ном байсан тийм. Хэмтийн өрөөний баруун зүр их даваны ингэр Монгол Японы хамтарсан гурван гол эрдэм шинжилгээний ангийнхан эхний офтгоон байгуулаад ажлынхан гаранд эрчимхий орж эхэлжээ. Энэ жилийн зориг бол Тэрлэн голын сав газрын археологийн судалгаа явуулах Чингисийн эхсийн газрыг тавлан тогтоохд шиглэгдэх юм. За манай судалгаагаар ачны хамгийн гол судалгаа бол Гео хийхний судалгаа хийж байна. Бид их газарт бол гурван талбай сонгоод ажиллаж байна. Амонгийн хойчтын зүрх хуулинд нэг талбай сонгож ажилласан. Энэ Нонзангийн овон баг хангаад бид нэр археологийн хайгуулын ажил хийхээр төлөвлөж байна. Манай археологичийн хэсэг энэ хайгуулын ажлыг сүүлийн хэдэн жил үед бод ажиллаж талбай сонгох ажлыг бахан байгуулж байна. Монгол өвчтөний ихэд дээдэс эзэн чингисийн шарилыг хайж олох нэг хариуцлага тавь бөгөөд нэр төрлөө үйлсэл Япон Монголын эрдэмтэд хамтран ажиллаж байна. Яр нь одоо 13 дугаар хэлцууны археологийн судалгаа ч одоо манай хүрээлэн болвол нэлээд хол ахиллаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тэрүүхийн судалгаа бол одоо өнгөрсөн жил одоо бид нэр аа нэг сарын өмнө Дайн улсын арх улс хотод одоо Монголын Чингис хааны өв гэж үзэгэлэнд хэдэл одоо 13 дугаар зууны Монгол Муми тийм ээ Монгол цэрэг гэрийн одоо бүрэн оршуулах олцныг болоо сэргэн зурлаж тавьж байна. Өөрөөр хэлбэл тэр чи их сонин штэ. Номныхан нь одоо гичэр датаа тавьсан штэ. Тэрийг одоо олсны дараа тавьсан шүү дээ. Тим одоо сайн хадгалагдсан байсан. Тэгэхээр чинь одоо тэр дотор жишээлбэл саадгын дотор их тухайн үед хэрглэж байсан баг бүх сумны төрөл байгаа штэ. Булцуу, дууд, тийм ээ, зэв. Одоо нэг хавтгай зэвтэй энэ Тэгэхээр чинь дээрээс нь одоо тэр хоршуулган дээр хадгалсан онгон гэхэд л яг холоно графин тэнгэсэн багш монголчууд эсхий онго тавьж хүний хоршуулд юм байна. Яг тэр байх шиг. Тэр монголчууд нөгөө нэг 13 дугаар зууны сургуулжуудыг аа тэр бичгийн их сургуулжуудыг нөхөх дурсгал бол монгол нутгаас олдох юм байна гэдэг бол та бүхний нэг судалгааны үндсэн юу болж байна тийм ээ. Одоо жишээлбэл Солмонго аа хэлэх баг тэр олон орны худалдааны торгон замын одоо гол голомтхаар орон байсан гэдэг их хэлэх хэрэгтэй дурсгал бол илэрч байгаа тийм ээ. Тий. Торгон замын судалгаа сайхан болтол бол ер нь Монгол орныг баг оруулахгүй дөмнүүрээ тойроод явчихдаг гэдэг үү. Баг хамаагүй гэж үздэг. Ерөөсөө тэр бол ах хамаагүй гэж үздэг байсан бол харин одоо сүүлийн үеийн судалгаагаар Монголчууд чинь одоо жинхэнэ хөдлөнд нөө динамик амьдралтай дэлхийн одоо соёл одоо улс төрийн амьдралыг холбогч байсан байх гэдэг нь бол манай одоо археологичдын одоо өөрөлд Монгол орнд ажиллаж байгаа тэр олон орны археологичдын судалгааны үр дүн бичээс одоо тэр бурхан шашны холбогдолтой зүй судалгаа наймагаар ирсэн одоо Монгол орноос олдсон хар гаралтай дурцгалууд бол маш олноороо олдож байгаа нь бол Монгол орн бол дэлхийн одоо түүхэн үйл явдлын гол өрнөлийн хэсэг байсан худалдааны замууд маш олноороо одоо дайрж өнгөрдөг байсан умард замын том сүлжээний зангилаа байсан гэдэг нь бол одоо хар хоёрын хот хар балгас одоо маш олон хотууд одоо чингаа балгас гэдэг ингээд олон ол дуур орол батлагдаж а олон орны эрдэмтэд санлаа солилцоод яг харахгүй нүүдэлчдийн одоо энэ оролцоо бол торгон замд өндөр байсан юм а гэдэг хүлэн зөвшөөрсөн тэгэхээр энэ саяны зарим дэрж докторын хэлдэг археологийн гайхамлалтай дурсгалууд Солмонгоо хэлдэг тэр олон торгоны замын одоо дэлхийн худалдааны сүлж энэ бүхлэл бол Чингис хааны байгуулсан үүтгэл хийсэн одоо зүгэл тийм ээ тэр Чингис хаан дэлхийн түүхэнд одоо тодорхойлбол ямар одоо гав яг яг одоо төр түүнийг одоо бид нэр тодорхойлж байгаа өнөөдөр ер нь маш төвчөр тодорхойлж яах шүү дээ Чингис хаан бол өнөөгийн ертөнцийг үндэслэгч гэж өнөөгийн одоо хүндэрлэгч тэгэхээр өөрөөсөө өрөнд орныг одоо улс төр 
эдийн засаг соёлын төмөн шижмээр одоо холбож өгсөн хүн бол одоо чингис хаа юм л да. Урд өмнө одоо саяын хэрдэг торгоны зам гэл ингээл найша ингээл худалдаачд гарахад бол баг ихэнх нь дээрэмд үлчээд баг одоо бивийн дээ очдгүй байсан. Тэр замыг бол одоо чингис хаан л хамгаалж хамгийн найдвартай аюулгүй байдлыг одоо бий болгосон. Тэгээд бас хөгжүүлсэн. Хөгжүүлсэн. Тэгээ одоо хоёр өрн дөрөнд бол ям зүрийн шинж тухайны одоо ям зүрийн зүйлийг бол харилцсан солилцуулах энэ ажлыг Чингис хаан л одоо хийсэн байгаа шүү. Өртөө бол үнэхээр гайхамшиг л да. Нэг жил хагасын дотор л явж ирж байсан юм байна л шүү дээ. Ер нь зүгээр яг л замдаа саад тохиолдохгүй бол худалдаач хагас жил. Хагас жил. Өртөө байгуулснаар ер нь сарын дотор одоо хурж ирэх тийм боломжийг бол хангасан. Энэ Монголын хурдын чинь одоо дэлхийн техник төвхөнд оруулсан том хувь нэмэр бол одоо энэ өртөө замын асуудал байсан байна. Дэлхийн ахшиж юм тийм ээ. Тэ. Үнэхээр бол ахшиж байсан. Бид нар тэгэл гэлэгч өгөнд байгаа шүү дээ. Үнэхээр одоо Чингис хааны үед чинь одоо үнэхээр одоо тайван амьдрал бий болсон гэж Абул Газа хөлөө тийм ээ. Битсэн байдаг. Амар амгалан. Амар амгалан. Монголын амар амгалан бий болсон. Энэ юу гэхдээ зэрэг өглөө нь нөө сорой хүртэр толгой төр алт тавиад явж яхад амар хамгланд зүгээр явж болно гэж тэр бичсэн байна шүү. Тэгэхээр тэр бол үнэнхээр бас Чингисийн их засаг хойл бол хурч үйлчилж байсан нь одоо шинж л дээ. Дэлхийн талыг эзэлсэн гэж ярьдаг үнэндээ бол дэлхийг л эзэлсэн байсан л да. Ер нь дэлхийн соёл иргэншлийн үндсэн гол төвүүдийг бол Чингис хаан хаан түүний дараа одоо залгамжлагчд нь яг л өөрийнхөө гартад авсан шүү дээ. Яг үндэ бол одоо Америкт бол одоо Индонезиад бол ширэнгэнтэй Африкт одоо Нигрүүд бол ширэнгэнтэй Австралид Абригэнчүүд ширэнгэнтэй шахуу байсан үед л Монголчууд дэлхийн одоо соёл иргэншлийн гол төвүүдийг авч хооронд нь холбож өгсөн ийм учраас дэлхийн одоо худалдаа хамгийн зах зээлийн системийг одоо бий болгосноо сахуулаад өчнөө зүйлийг бол хэлж болох юм энийг бол бол бид дан байлдан дагуул тэр муу талаас нь өмнө тайлбарласаар байгаад энэ байдлыг үгүй байдлаар орсон. Ялангуяа төрөө үед зөвлөлтийн төвч чиглүүлж явах та бол ер нь ямар нэгэн хэмжээгээр монголчуудыг доогуурл авч байна. Ямар сайн дээр тэр ном чинь татар монголчууд Азафр Европ гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээ сандахгүй орчуулах даварлалт нь Монгол татаруд Аз Европ гэж болгож орчуулж ирсэн. Тэр чинь тэгээд нэг л юм харагдаад байгаа. Тэгээ одоо одоо ч гэсэн яг хөө энэ өөчн зөвлөлтийн бүгд найрамд холсууд багчээс одоо Казахстан тэр чинь одоо Чингис хаан манай хүн ч гэж яах шиг Японд ч тийм солонгос ч тиймэрхүү энэ тэр юм гаргадаг чи яг хөө ер нь тэгэл бас Чингис хаан дэлхийн хүн байсныг л харуулж байгаа болохоос тэрнээс тэд бол тэч эхний хашгираад чиг монголчуудаас Чингис хааны нав чадахгүй л ер нь дэлхийн хүн байсан Монголчууд дэлхийд дахин бол үнэхээр гайхамшигтай өргөө үстгсэн гэдэг л харуулж байгаа л батлагаа гэж боддог юм. Тэрнээс би тэднийг бол Чингис хааныг булаагаад авчих тийм чадал бол байхгүй гэж боддог юм. Ер нь одоо ямар нэгэн гаргаад Чингис хааныг дарах гэж үзэл суртлын хувьд оролдлоо гэхэд ерөөсөн Чингис хаан ч уул усандаа шингээд үлдсэн шүү. Монголын 330 сумд ерөөсөн Чингис хаан энэ эрдэ одоо томгүй газар гэж ерөөсө байх Одоо хэрэн том том Монголын том төрийн зэтгэлд нь дамгтай байна. Одоо шин чингэн зүгт төр хатгаадтай л одоо байна. А тэгч чинь одоо бүх Монгол, өвөр Монгол тийм ээ. Ингээл одоо Бориад ингээд зөвхөн миний одоо төрсөн ханд яргалын тайрах нь нэг тойроо 10 дом гэлөө байдаг л. Чингис хаан толботой. Нэг чи хатан дээр мөрөө байхад энэ Чингис хааны мөрч гэх хоёр шавхур уул байхад нэг нь саадаг өлгөөр гэд өл гэж байсан гэд ингээл Тэгээ үзэхэд би одоо энэ Чингис хааны дамгт газрууд гэж нэг тийм ном хийвэл их сони юм гэж бодоод байгаа. Болтоо багшийн зүйл дээр нэг ганцхан юм нэмээд хэл чи. Яа тэгэхээр Чингис хаан болоод Монгол төрийн бодлого нь бусад улс дооронд өөрийн соёлыг өөрийн бүх зүйлийг тулгадаггүй тийм байсан учраас тухайн орны төр одоо олон хилийн сурвалж бичиж үлдэх одоо сайнаар нь бодит байдлаар нь бас муугаарч бичиж үлдэх тэр олон сурвалж гарах үндэс бас яа тэгэхээр 
тэр орны одоо хүмүүс өөрийнхөө шашин шүтлэгийг хэвээр шүтэх улс орны бүтэц захир гагийн одоо бахан өөрчлөлт ер нь одоо тэр Пакс Монголд ятга уу Монголын эзэнт хөрөн тайван орчгийн хүнцэнд Монгол төрийн бодлого одоо тэр бусдын соёлын хүлээн зөвшөөрч бусдыг юу ч гэх үгүйс гэхэд дан ганц байлдан дагуул байсан бол Чингис хааны тухай хинч тэмдэглэж үлдээхгүй өвч байсан байж магадна. Гэтэл сайнаар нь одоо армяны төгч гэхэд хоёр янзаар их баг армяны хоёр янзаар нэг нь одоо хэсэв үгэнтэй өрдөг энх тайван дуртай монголчуудад амарснаар биелүүлээд датвараа өгөөлөөр ямар ч асуудал байхгүй тайван орчлоо. Хэл чимээгүй датврын төлөөд амар хамгаалалт амьдрах. А нөгөө эсвэл нь бол ерөөсө юу ч байсан хөтлөө яриад хуураад алдаг хятдаг. Тэгэхээр хи яа чанд нөө монголчууд тэгж хандаж ирсэн гэдэг нэг одоо Чингис хааны үнэлэмжийн дээр бас нэг нэмэгдэх зүйл байгаа. Монголчуудын нөгөө түүхээ бийжүү жүлдэдэг нэг тийм арга байна тийм ээ ялангуяа тэр цаад холбож байгаа хөшөө чулуун бас нөгөө талынхаа утгаар харахлаар бас их чухал хөшөө чухал хэрэгсүүрийг авиачаад шингэсэн гэрийн бүр болгож чадах хайл айл талаас ингээ хамгаалах юм монголчууд энийг хоёрдугаар сая болдоод руу хөшөө хэлдэг үнэхээр шингэс хаан бол мэдээж бидний судлаачд бидний хувьд бол магтан дуулгач хүн биш а үгээс гэж хүн биш бид нар бол судалгааны хувьд гаргаж ирэх тийм ээ ингэж гаргаж ирэх юм бол а гэтэл сая археологийн дурсгал олон хэлний сургуулиуд а олон тухай үеийн нийгмийн а түүний тогтоосон төр улс эдийн засгийн бодлого үйл ажиллагаа за бол доотор багшийн хэлдгээр хүндрүүлэгт нь түүхтэй холбож ингэж загдах талаар Чингис хаан бол гарцаа авахгүй монголчуудын хувьд судалгааны бол түүхийн судалгааны том одоо чиглэл Чингис хаан хүндрүүлэгт нь дэг журмыг тогтоос хүн төрөлөгтөнд инк амгалан гэдэг хотоос. А Чингис хаан бол хүн төрөлөгтөнд тив дэлхийн одоо орон зайг ойлгуулсан ийм хүн гэж бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр Чингис хааны тэр байгуулсан жишээлбэл хамгийн наазхын шигтэл хар хорин хот. Өгөөдөө тухай жүвэнийгийн тэмдэглэл дотор байгаа шүү дээ. Хүн төрөлөгтөний сайн сайхан амьдралын зам бол зөвхөн хар хорин чиглэгдэж тэр хүн төрөлөгтөнд бол одоо гайхалтай зүйлийг бүтээж тэр соёл иргэншлийг одоо холгож байсан өнөөгийн Вашингтон бизнестэй хар хорин ч одоо тэр үеийн тийм ээ дэлхийд одоо гарсан нүбээс гарсан шийдвэрл дэлхийг захирч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм хүчрэхэг одоо эзэнт улсыг байгуулж улам өрөө үлдээж хүн төрөлөгтний түүхчдийн сонирхлыг татаж чадсан хүн бол Чингис хаан юм гэж ойлгож байгаа. Хагамарын жилийн зуны дунд сарын 26. Хэрэгэнгийн хөдөө ард. Их хурлдан болж хулганы жилийн хурн сар. Хэрэгэнгийн хөдөө ардын долоон болдог шилхэнцэг хоёрын завсар хааны орд бууж байхад бичиж төвсвэ хэмээн. Манаар түмний сүсгэлэн дээдэлтэй Монголын нууц товчоо өндөрлөдөг билээ. Хүний түүхийн 700 хаг сүртлэх Уртон жилийн нар салх ур тасанд үл онгож. 20 зууны турш хүмүүн төрлөгтөн бүтээсэн түм бүмэн судар номын сүрд даргадан уучрлагүй. Дэлхийн ертөнцийн хуруу дараад тоолдог сонгодог бүтээлийн нэг хэмээн гайхагдсан дээд хэлдэг. Чингис их богдын урсаад Монгол зуныхон нэр алтрыг уйхан замбуу тивд аяхнаар бишрүүлсэн Монголын нууц товчооны 750 жилийн ойн их баярыг үн хүндтгэл бишрэлтэйгээр ёсолн тэмдэглэлээ. Алтай таван богт, хан гайгус, хан хинти, дорнотын уудам тал. Чухамда Монгол орны маан 480 завсоос хүлэг бүхний хэн жолог хөдөө арал тийш залж ах уу ясон дээдэлж айр гэдэг нь сүгнэн их баярын уужим дэвсэлт олон мянган наадамчд хурн цуглалч наадлаа. Одоо ер нь Чингис хааны тухай нацг дөрж гоон төрөнд та хэлсэн. Нацг дөрж гоон одоо судалгааны чиглэлүүд тэр одоо өөр их нь үзэл баримтлалын асуудлыг хэр үргэлжлүүлж байна? Судлаачд. А нацг дөрж багш маань одоо дүнгэж 90 оны арчил суулгал ясны дараа өөрийн хүслээ гүйцээд Чингис хааны цайдаг гэдэг олон жилийн турш ой ухаанда бодож лунгааж авсан тэр бүтээлээ бол гаргасан. За энэ бүтээлийг гаргахын тулд бол өөрөө одоо дандаа ярьж одоо үйл 
үйл хөдлөл үргэлж хэнж байдаг тийм 1962 онд Монголын тулгар төрийг үндэслэгч мөн гэж Чингис хааны мэдлэлийн 800 жил явагаар тавьсан эхлэхлийнхаа төлөө бас одоо Улс төрийн төвчөний тогтоолоор донготулж хийсэн одоо бүтээл болгоны глобалит хямдаг байсан учраас яаж хэлвэл эвтэхнэр энэ одоо зүйл нь гаргаад тавьчих уу гэдэг тэр олон жилийн бодож явсан зүйл нь бол энэ Чингис хааны цайдаг гэдэг зохиолын дотор бол багтаж орсон а гэхдээ багшийн одоо тэр хэлсэн зүйл нь дотор нь бол даан ганц зүгээр товойлгон махтахыг хүсээгүй орон орны төвчд ямар орны төвчд ямар үүднээс одоо яаж судалсан энэ хүн бол ийм олон зохиол гарч байгаа нь бол дэлхийн хүн гэдэг нь бол одоо баталж болох юм а энэ судалгааг бол ингэж авч үзэж болох юм сайн та муутаагаар хандах нь бол энэ түүхэн одоо жинхэнэ бодитор хандах юм зүйлээ хэд дүвэлг махтах нь бол энэ хүний өөрөг орыг бууруулах а хэд одоо үндэслэгүүгээр одоо нуулан гутаах нь бол бас энэ түүхийг гойвуулах ийм зүйл болно яг бодитогоор үнэлээд энэ хүн үнэхээр одоо дэлхийн монгол судлал гэдгийн үндэс яагаад гарч ирсэн юм бэ гэхээр өөрийн орны түүхийг судлахад хүсэв үсэгүү дахиад тэр нэг монголчуудтай холбогдоод байсан учраас тэр хүмүүс ингээ монголын түүхийг судлалсаар дэлхийн монгол судлал гэдэг том шинжлэх ухааны салбар бий болж 5 жил тутам дэлхийн монгол эрдэмтэд өөртөөхөө судалгааны үр дүнг монгол орнд ирж одоо эзэн чингис хааны нутагт монгол орнд нүүдчтэй голомтд нь ирж өөрийн судалгааны үр дүнг танилцуулдаг нь өөр одоо бас дуус орнд бас байхгүй нэг одоо гайхамшиг тэгээд тэрэндээ бол монгол монголчуудын үе үеийн түүх нь дэлхийн бусад орнтой яаж холбогдож байсан энэ нь зөв байсан энэ нь буруу байсан гэдгийг одоо гаргаж тавьсан тэгэхээр насаг дөрж өгшин маань энэ одоо юмд бодитогоор хандах чингис хааны одоо чингис хаан болоод ер нь одоо түүхэн хүмүүст яаж бодитой хандах уу одоо насаг дөрж өгшин одоо тэр хувьлаа хаанд хандаж байсан хандлага өндөр гигэнд хандаж байсан хандлага ер нь бол хин улсаа хин үндэсний эрх ашигаа дээдлжсэн тэр хүмүүсийн одоо үйл ажиллагаа үзэл бодно бол түүхэнд мөнхөрж үлддэг юм аа гэд энийг бол хин нэгэн одоо хүн махтан сашаас нараа юм уу муус нараа энэ түүхэн үүрэг болохгүй энэ түүхэн бодит үйл явдал юу үлдээсэн байна түүгээр нь үнэлдэг юугийн ард түмэн өвлөж аваад дэлхийн улс орн өвлөж аваад үргэлжлүүлж байгаа тэр нь л одоо тэр хүний дэлхийн түүхэнд гүйсэн өөрөө гэж нацаг дорж багш хэлжсэн энэ нь бол одоо өнөөдрийн манай тэр Чингис хааны 850 жил хувьлаа хааны 800 жил явыг тэмдэглэх энэ одоо бүтээлүүд гарахад бол гол бас үндсэн одоо үзэл санааных нь үндэс болж өгч ирсэн. Тэгээд бас Орлын холбооны ерөөхийлэгч Путингоо өртөл сурхуучиг дээ Монгол татаар татаара Монголсгийн ийгээ гэдгийг бол авч хаяа. Түүхэн бодит байдал бол манай орны түүхчч дээр одоо дэлхийн хэмжээний олон түүхчд одоо хэлж байгаа учраас энийг бодитогоор үнэлэх зүйтэй гэдэг нь бол бас манай эрдэмтдийн одоо тэр судалгааны үр дүн явж байгаа гэж хэлж болно. Меня зовут Александр Юрченко. Я из Санкт-Петербурга, Россия. Я историк, который занимается и историей монгольской империи. Би Монголын эзэнт хөрний түүхийг судалдаг юм. Бүр наричилбэл Монголын эзэн хаадын дипломат үйл ажиллагааг анхаарлалт ажиглан харж судалж байдаг юм л да. Тийм учраас тэдний Аз Европод явуулж байсан дипломат бодлогын харилцааг харилцуулсан судлах замаар гол шинжил ухааны аргаан сонгосон ухаантай. Чингис хааныг ном зохиол хэвлэл радио гар цусан зам татуулсан харилц төрөнгөө дарангуйлагч гэж бичдэг тийнхүү үзэж бас тайлбарладаг. Тэгвэл факс монголика буюу монголчууд дэлхийд амар амгалан тогтоогч гэдэг ойлголт чухам хаанаас яаж гарсан нь сонирхолтой. Тэгвэл факс монголика Арвангуру дугаар зууны үед Европод тархаа бодрохаа жижиг хайнлэг вангууд харилцсан тэмцэлдэж тэв даяран хөвжиж чадахгүй дорайтж бас бууран мөхөж байлаа. Яг тийм цаг үед монголчууд хүрчээрээд тэдний хоорондын утгагүй тэмцэлийг зогсоосноор барахгүй та бүхэн тус тусын амар амгалан сахиж дараа бодоогаа тарьж арилж ах худалдаагаа эрхлэн амар жимэр суудсах хэрэгтэй харин дайдах байлдахчлыг та бүхэн юмнаас бид хий юу хэмээсэн энэ нь эрх дарах хангалуун шинэлэг амьдралын төлөө цусан урсхан тэмцэлдэж ясан европчуудын хувьд зорж асан зорилгоон биелүүлэх цорын ганц боломж нь зорын ганц зам нь байж болох энхийн мөр байсан. Ер нь монголчууд түүхэндээ асар их том холбооны эзэнт хөрнийг байгуулж чадсан нэр гэд өнгөрсөн зуунд орос улсын байгуулсан зөвлөлт маягийн импери бараг юу ч бишээ гэж бодогдоход хүргэдэг юм. Сөүлийн үед Чингис хааны тухай Монголын эрдэмтэд дангаараа хийсэн илүү бас хамтарч хийдэг бүтэц төрөөж байна тийм ээ. 
үлімжі екшінгі сайын гэж одоу энэ сайхан бүтээлдэг онғолу ердемтэд талда басын бүш. Мүн одоу доктор царин дөрж дөрі өдірдөж хэсэн чингі сайны өв гэж. Монголчууд өөрсөдөө чингі сайны гай одоу яаж абчүцгүй гэдэг нэг үзіл баримтлыйг болуул гаргаж рэсэн. Лэр энэ бүтээлүүд болуул магадгүй чингі сайныг нэг өө өмнөг судлгаануууд тэрний дараа одоу монголый ердемтэд баримтлах чигэллүүдийг бас тадархуэлцэн баха гэж бодаж ого. Тэхлээр энэ нээс үргэжлүүлээд одоу мэдээж бүтээлүүд одоу хэгэдж ого гэж бодаж ого. Биднэр Чингэс хаан бол биднэрин судлгаан нэ басныг хол чигэллээс гадан ерн бол монголый эдзэн түхэр нэ түхэн судлгаа тэг монголый нөндөдзуу нэ түхэн судлгаан хол анхаарл 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 Тэр биднэр сүүлдийн хэдэн жил бол хэд-хэдэн тэм залгам шалбоу бүхэн судлгаа нэ ажилый хийж бэн монголый эдзэн түхэр нэ таум бодтыйг мана хүрээл нэ сэвлэж арахсан дарааан түүц таласан сүдлсан эдз монголый эдзэн түхүрний тэрний дараа бол бас монголый эдзэн түхүрний нэг емэн сойыл тэр бүүгдийг нэг цогцвайдлаар бас нэг өнөөгийн хэмжиэн тэм сүдлхаан эдвэшэнд гаргаж тайвах ялангүй дэлхийн монголый энд нэг хэлэх хаавол дурдах сэта зүүл бол ерэн монголый эдзэн түхүрний түүх бол үнсэн дэ дэлхийн түүх болуад ювчидаг, нег ойрдзуң жил дэлхийн түүхтэй ойлдай холсуудай салхийн арагүй хэсэг болчидаг үш гэс цар хүрээний хүвд ол маш том хэм. Судалж байгаа энэ судлаачы дэрдэмтэдийн хүвдэж гэсэн маш олон орны маш гададад ол ихэх өндөр түвшин дэрн судладаг ашдай. Тэр бид нэр айл болох эндээс гадны судлагадай хүлөө нээл үлэх тэмэ, нэг хол хоцарчгүй хэн шэг энэ гэж овх. Тэр дүнда монгол дэрдэмтэд судлааш дээн дүүн хоолааг бас хүрэгж байх энэл зорилгийн үүднээс лэн сэдгэр судлагаа хийж байна лда. Сүүлдийн жилдүүд бол бид нэр монголый эдзэн түхүрний дараах үйн ялонгүй монголый түүх судлаад жоохан тэмэ. Харцангүй баг судлагдсан сургулж бичыг материал хавуар байдаг гэж үдсэдэг энэ хэсэгтл гол анхаарлай хандул судлажин. Ялонгүй монголый эдзэн түхүрний үлдээсэн өв тэмэ. Бид нэр зүхэн эдзэн түхүрн эдзэн түхүрн гэсэр 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 ялангүй гадаадда юг үлдээсэн энд отоодда юг үлдээсэн энэ талар анхаарч өрхэн хүрээтэйн судлагаа хэхэг бас оролдж байна. Энд хэлгэд улс түр эдийн засаг нэг юм сойыл шашин бүхэл салбарт монголын эдзэн түхүрний ү Бүхэл хордгоор зүүнэй ихэн хүртлэг шахуын яварасын том гүрнүүд ол монголын эдзэнд гүрнээс өөрийг залгамжилж явжийн гэдэг энэ үзэл бодл. Тэмэ? Энэг одоо яадаг. Бүх хүмүүсэн эрхмэдлэй, улс түрин эрхмэдлэй хаа эхүнцэг ол эдзэн чингэс хаа монголын алтан ургаас хайдаг мэн улс, тэрний дарагийн манчичин улс, орсын хаант орс улс, түргийн маңын түүрген эдзэн түүрген оғол үлс гэдгийм үйн яваразы энэ том-том гүрнүүд ол зүхүн үлс түүрген талаас элгэд ол ем монголын эдзэн түүрнээс эх сурголжа хайдаг үлс түүрген өрих хуэл осны үнцэслэг эндээс батлхаж үлч ахуыг орлдаг үйсэн гэдгийг дуртхад наадсахан лэн байна тэгээл маш олон салбарт Нэг эг сүрүүлж бол домог. Тэмэ? Ард түмний хадгал жирсэн тэр сэдгэлгээн нь өв. Нөгөө талдан ол ол ото цэрэндар доктор хэлсэн бичгэн эг сүрүүлж бол. Цолмонгүй айржуға тэр түүхэн ото дурсгал өв. Хэ өөр өөр өөрлүүл эн олон сүрүүлжийг бүх талаас нь монголын өрдөмдөд харж. Тэгээд ото Эрхэм үндөд үзгэжтээ үндсний олон нэтийн телевээц Монгол үсэн шинжилхуан Академийн түүх архилагий хүрээлэнгээ самтарон хэлтгэж бэй Монголын түүх цоурол нэптэрүүлгийн Чингэс хаан намтар үүлээжлхааг үүгүйсэн цоурол нэптэрүүлэг маан үүгэр үндэрдэж бэн та үхэнд судлагааны үндэр амжилтыг үсэж